Halo Botol Ligans, kita kembali ke Bola Total Weekly And kemarin nggak ada pertandingan di Liga So, we gonna talk about football And we gonna talk about uh, satu negara Yang fansnya banyak banget Pemainnya bagus-bagus Tapi masuk semifinal pun dimanapun nggak pernah masuk We gonna talk about England today Dan hari ini kita ada dua penulis terbaik di Bola Total Yaitu Bang hey, Sehan sama Rana Ditya no. So guys, here's the one million dollar question Kenapa Inggris yang begitu bagus tapi nggak pernah masuk semifinal di Belunya atau Piala Eropa? Uh, Why? Itu, well, kesalahannya ada di pertanyaan lo. Hmm. Iya, yeah, di, di kata bagus. <laughs> di, di situ letak okay. sebuah kesalahan yang fundamental gitu. Karena menurut gue Inggris sekarang sih udah nggak bagus ya. Hmm. Terakhir kali tim Inggris yang menurut gue potensial gue punya prestasi bagus tuh du, uh, 2002. Hmm. Ya, pas zamannya si Sven Goran Eriksen gitu, yeah, yeah. Ya, gitu, yang mereka kalah dari Brazil di beberapa final. Oh, oke okay, oke. Okay, okay. Walaupun uh, si kipernya si free kick, si kipernya David Simon, David Simon, David Simon, Simon yeah, yeah. Dan ingat Brazil 10 orang loh gitu. Oh iya iya. Brazil sepuluh yeah, orang, tetap Inggris nggak bisa menang gitu. Eh, wait wait. Oh, sepuluh abis abis orang dua satu. Iya, sepuluh sepuluh orang dua satu. Inggris nggak bisa menang. Itu the best chance Inggris untuk bisa untuk bisa melangkah jauh dari Piala Dunia. Squadnya juga yang menurut gue yang yang paling bagus hmm. dibandingkan masa sekarang sekarang ini. Karena waktu masih masa prime nya Stevie G, Lampard, Michael Owen, Michael Owen, Michael Owen and, and David Beckham, David Beckham ya kan. Ferdinand udah deh. Ferdinand, uh, Ferdinand nggak main. Ferdinand nggak main. main. Okay. Gue akan argue sih in the sense, uh, first of all, Inggris pernah masuk semifinal. Oh pernah. Tahun 90. puluh. Oke. Oh ya. Yes. So, memang yes. sudah cukup lama. Uh, all the time. Ya, all the time. Ya, ya. ya. Uh, in my opinion, Inggris itu sebenarnya peluangnya lebih kuat justru pas 2006 yang bisa didapat dari draft kedua hmm. dari lini ke lini menurut gue lebih solid okay. uh, lo bisa ngeliat um, uh, lini backnya Ashley Cole, which is mm-hmm. I think the best in the world yes. Terry sama Ferdinand were one you know, top defenders mm-hmm. yeah. John Terry belum ada draft kedua ya mm-hmm. and those years, dia bagus sih menurut gue yeah, yeah. um, and then uh, Beckham yeah. memang udah agak tua mm-hmm. but You know Frank uh, Lampard, Lampard. Stevie G, Stevie G juga yeah. yang hangat lah. Yeah. And then you had Rooney, walaupun dia injured, he was. Mm-hmm. I mean, he was a more yeah, exciting yeah. player than he is today. Yes, so. benar, benar. But then again, they still didn't. Uh, then they only made the quarterfinals, kalau nggak salah ya. Dan kalau lihat pemain terbaik Inggris tu 2006 itu si Owen Hargreaves. Yeah, Hargreaves. Oh, Hargreaves. Yeah, 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 Polemik yang udah bertahun-tahun, oh, iya, iya, gimana iya, iya, cara bisa dua pemain ini bisa main duanya? Dan terus yang lain juga bapak uh, Joko main Joko jadi saya kiri yeah. ada ada gol terbaik dia, dia. sebenarnya gol terbaik dia itu dimana ke gol Swedia gitu. Yeah. Tapi di sayap kanan waktu itu bingung kita memainkan siapa akhirnya sih Aron Lennon, Lennon kan? Aron Lennon, Aron Lennon, iya you know punya speed, punya trick, tapi ada no and product, ada no and product, bagi tahun itu gitu. Dan abis itu sih menurutnya Inggris sudah nggak pernah ikut gitu lagi. Nah, dua ribu delapan nggak lolos Euro. Yes, Malaysia kualifikasi. Dua ribu sepuluh mencewakan. Dua ribu sepuluh main dan buset. Dua ribu sepuluh. Kapelo masuk. Dan 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 dua ribu dua belas kemarin masih Euro juga menurut gue juga mainnya sama aja. Kayak nggak ada perkembangan sama sekali. Oke, but gini, kalau kita lihat the last decade, the last ten years ya, England punya pemain-pemain yang yang bagus. Bahkan kalau orang bilang there was a time di mana mereka punya di semua lini. pemain yang bagus sekali ini, mm-hmm. oke? Okay. So, so. kan? Kalau kita lihat sekarang kayak Spanyol kan, Spanyol sekarang punya semua di semua yes. ini ada. I'm not exactly as good as Spain. Iya, yeah, bagus as Spain, but obviously. What I was doing was that I was looking back at a certain time frame mm-hmm. and menurut gua, if I think 2002 was the best chance, okay. I think it was 2006. Okay. Bagus enggaknya sih, if you compare with Spain, yes, which yeah. itu akan masuk one of the all time great teams ya, yeah, of jelas kebantu sih, so, but you know. Oke, okay, but why kenapa Inggris yang selalu punya pemain-pemain yang bagus di setiap lini? Why selalu rusak? Ada yang bilang karena media sendiri. Pada ada kejadian si Glenn Hoddle dipecat karena ngatain orang cacat, ya kan? Waktu itu ada juga masalah. Glenn Hoddle. Sir-sirnya lah. Ya, Kira karena normal. Iya. Karena normal kan? Terus juga ada kejadian pakai pelatih asing kan? Yes. Terus waktu itu juga pakai Fabio Capello yang terlalu disiplin gitu kan? So hmm. apa sih masalah tapi Inggris? Nih, pas-pas. masa kapelnya menurut gue tuh yang paling paling mengecewakan ya karena oh, ekspektasinya ekspektasi tinggi ini kan akhirnya uh, itu apalagi setelah si Steve McLaren yang nggak jelas gitu kan yeah, 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 yeah. Dia, dia ada pelatih asing dari Italia hmm. si Vinyo udah si Vinyo dari zaman Real Madrid Juventus Ajax yeah. segala macam udah Perfect. udah udah udah, udah hmm. banyak banget hmm. diharapkan bal at least secara taktik dan secara, dan secara strategi permainan hmm. ada satu yang beda gitu hmm. 2010 menurut gue sih oh awesome. oh, itu itu kayak kacau gitu ya. Uh, we get that 
the first match itu lawan lawan Amerika. Mm-hmm. Lawan Amerika kan. Oh iya iya iya. Iya, yang orang-orang bilang bahwa oh, stop Amerika yeah, gitu gitu. Yeah, yeah, yeah. Gak pada akhirnya yeah. akhirnya jadi tim yang lebih inferior lah dan yeah, akhirnya yeah, yeah, yeah. di perempat final di tai-tai sama Jerman kan gitu. Yeah, 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 yeah. Oh that unlucky ini ya yang si Frank Lampard. Frank Lampard. Yeah. Yes. Yes. Tapi menurut gua but German was dominant. Itu gua enggak tahu enggak sih menurut gua. You know. It did it, it, it didn't matter. It didn't matter really right. because no. German would have scored for us well. Yeah, 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 yeah. I think um lately ya mm-hmm. Inggris tuh tim yang I mean gua enggak tahu korelasinya antara identitas suatu sepak bola suatu bangsa sama hasil di lapangan ya. Mm-hmm. But gua kalau ngelihat Inggris gua suka bingung sebenarnya. You know, what type of football do they play? Mm-hmm. They have an idea of what they want to play kan. Mm-hmm. Kalau lo ngomong dengar di media pasti we aspire to pass the ball mm-hmm. be a little bit like mm-hmm. Spain, mm-hmm. be a little bit like Germany and there's also a sense that the football that England is famous, you know, the 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 the, 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 the kick and rush, kick and rush. crossing mm-hmm. it's already a bit outdated mm-hmm. in in the modern game where everything is more physical yes but also more technical yeah. so and this also comes down to um, how they teach players to play football mm-hmm. you know and the, the sort of you know kick the long ball if you're too short you can't play football itu sampai ke akar lingkaran masih kayak gitu and uh, there's no real integration there's no player content sampai uh, this year i think yeah, there's, there's uh, st george, yeah. george yeah. Uh, and now they have trevor brooking mm-hmm. uh, next west ham and ex english great uh, to, to to lead their youth development and um i will say this maybe it's not right now but and they've not won any silverware in the international scene for a very long time okay but um i think 2010 mm-hmm. the u17 setup mm-hmm. actually won uh, the the euros yes yes a uh, pretty talented team mm-hmm. um and they they beat spain in the finals mm-hmm. if i'm not mistaken mm-hmm. and they actually out Spain Spain little so okay, they, so okay. they, they play the basketball so there are roots mm. okay but it's going to take more than just establishing a national setup you know mm. what i mean mm-hmm. i mean i mean the grassroots i mean this the type of football they want to play it has to be fostered from club to club to club you mm-hmm. know so so that it filters down to the to the highest level okay gua akan nanya cuma sekali and this for the last time gua akan tanya okay frank lampard stvg pilih siapa para Kalau ini kalau mengacu pada permainan keduanya di, di timnas Inggris, mm-hmm. Stephen Gerrard itu lebih bagus mm-hmm. dibanding Lampard. Mm-hmm. Mm-hmm. Pada waktu mereka berdua ada di ada di tim yang sama gitu. Mm-hmm. Yeah. Karena uh, Lampard ini kan sebenarnya juga bukan ini ya. Lampard ini uh, dia seorang seorang pesilat, mm-hmm. tapi uh, dia tuh dia nya lebih suka attacking, coming from behind mm-hmm. gitu kan. Goal yeah. goal juga kayak gitu. Iya. Yeah. Mm-hmm. Oh. Yeah. Even Gaya yang Inggris banget aja dia juga sebenarnya juga enggak ini dia juga juga enggak sering seperti misalnya hmm. apakah dia sering bikin long ball kenapa Hollywood kas gitu kayak sering jarang enggak ya, ya. gitu kan apakah dia capable untuk bisa main gaya lain juga enggak bisa gitu hmm. tapi buat gue sih Steven Gerrard jauh lebih instrumental I think I think I think it's also that Steven Gerrard is more is a more complete player okay you know I mean uh, I mean obviously the most cliche example was uh, Istanbul where he had to play as a right back yes it's something more versatile with him and I actually think that it's probably work less to his advantage in the Gerard Lampard debate mm-hmm. because when the coaches try to pair them up, they would usually pay play Gerard out of position. Yes. Why? Because he had man. yeah because he had the the versatility. Mm-hmm. Although probably the more uh, appropriate solution would be to play Gerard where he's com- most comfortable mm-hmm. and you know ditch Lampard. But then again, both are big players. Mm-hmm. And I mean, it, it's it takes a huge. It takes a lot of guts to to, to bench oh, yeah. Yang 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 menariknya kalau lihat tuh tahun tahun 90-an mm-hmm. itu ada satu pemikiran yang bilang seandainya ada yang Dixon di Inggris. Oh, yeah. Karena kenapa? Karena kenapa? Yeah, Karena Inggris nggak punya sayap kiri gitu. Kecuali mereka. Apa? Kecuali mereka memang. Oh, menurut menurut gue juga Stephen Manman juga enggak juga nah, enggak sempat bersinar seperti gitu okay. dengan Inggris gitu. Terakhir mereka bikin punya sih. Kayak Waddle tahun 90 gitu kan. Yeah. Abis itu udah udah enggak ada gitu. Dan yang lucu adalah sampai sekarang juga yang belum ada juga sih menurut gue. Enak dari enak dari nih obviously itu kan enak Matt Jarvis or anybody else. That's a cool joke. That's a cool joke. Dulu Joko mainin di Indonesia. Paul Paul Scholes pensiun dari timnas gara-gara disuruh Erickson main jadi jadi jadi. It's a blasphemy menurut gue. Itu gila. Itu gila banget. Gitu. Dan dan nggak dan nggak pernah ada fakta bahwa pemain seperti Michael Carrick nggak dapat tempat di timnas itu karena nggak bisa di dikasih posisi yang benar buat dia mm-hmm. itu uh, 
telling everything we have to know with the about England gitu, mm. with how they underappreciate kita gitu, pemain yeah. yang punya passing skill kayak gitu. Yeah. Oke, okay. okay. gini, you gonna play a game now ya, yeah? uh, dan botol juga nge itu ya. Kalau for for uh, lu kasih gue uh, formasinya timnas Inggris dan starting levelnya timnas Inggris sekarang fantasi lu siapa? Start sama. Oke, okay, kita formasinya apa? Debatin. I'm gonna go with I'm gonna go with empat dua tiga satu. Empat dua tiga satu, oke? Oke. Formasi, I'm gonna keep it gonna be Joe Hart. Joe Hart. Back kiri. I'm trying to be a little bit progressive here, yeah. mm-hmm. Leighton Baines. Leighton Baines? Yeah, Leighton okay. Baines. Mm, center back, uh, on form, I will have to put... He's the player I hate the most in the world, Rio Ferdinand. Okay. Okay. Partner him, I would put... Chris Molling? No. Phil Jones? Mm, no, that's, a, that's an attractive opposition. Gary, Gary Cahill? Uh, no, no, no. Is that my... No, 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 who's... who's... Who's not too... Oh. Okay, I'm, I'm gonna put Phil Jones. Phil Jones? I wanna put Phil Jones. Good call. I don't think it's a good call, I just, I'm, I'm struggling to find someone, you know, mm-hmm. who's not too old, mm-hmm. but could compliment uh, Rio's ball playing, you know. He's maybe the uh, future captain of England. Okay. Yeah, okay, I, I don't wanna ring too much flies on him, come on, man. Uh, right back, right back, I'm gonna go with... Ben Johnson? No, no, no. Um, I'm gonna go with Carl Jenkinson. Carl Jenkinson? Over Kyle Walker. Wow. Over okay. Kyle Walker. Okay, okay. 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 Uh, double pivot. Okay. Um, Carrick. And uh, I'm just not the protection thing. Uh, I'm gonna go with Parker. Really? Parker. Okay. Now, no, I'm just. I can't really think about a, uh, a real hassler. Uh, mm, no, no, not Parker. I'm changing that one. Okay. On potential, Rodwell. Jack Rodwell. Jack Rodwell. Okay. 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 And then front, the front, uh, the the middle attacking three. Yeah, yeah, yeah. Uh, As a player, the team will be built around Jack Wilson. <laughs> okay. Okay. I okay. know that. This. And on the left, I want to play in a player out of position. Wayne Rooney. No, 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 no. Wayne Rooney is a striker. Oh, okay. Up top by okay. himself. Okay. Because uh, he that bitch is not going to do any defending. Okay. So uh, you know, aside because. Uh, on the left, on the left, on the left, who's going to play on the left? Left, 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 No, he plays on the other flank. Uh, R, 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 R. Oh, 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 wait, on the right, Theo Walcott. Theo Walcott, okay. Oh! On the left, Alex Oxley came in. Oh, nice. I'm going to Arsenal next thing. Yeah. Arsenal, yeah, yeah, Arsenal yeah, yeah, bias. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. I'm just trying. If you, if you gave me like a book with all the England players, I was like, but it's like, it's just okay. Okay. The final way, Rooney. Ya, yeah, depan Wayne, depan okay. Wayne. Set. Sekarang? Sama, sebenarnya hampir mirip sih. Gue juga akan masang Ferdinand gitu, sama si Phil Jones. Hmm. Dan kiri, gue masih tetap akan pasang Ashley Cole sih. Ashley Cole? Karena menurut gue tuh, pemain yes. terbaik Inggris dalam 10 tahun terakhir. Iya, yeah, yeah. 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 very consistent. Yeah. Yeah. Okay, yeah. sorry. Why didn't you pick Ashley Cole? I, I said before us, I'm gonna go progressive. I'm gonna go progressive, okay. That's simple as that. Okay. I would like to see Leighton Baines, kalau kita mau lebih adventurous, jadi yang set kiri kalau buat gue sih. Oke, okay. yeah, okay. gitu. okay. karena Baines itu punya punya set piece yang oke okay banget kan. Mm-hmm. Good crosser, good crosser gitu dan walaupun nggak begitu pacey tapi menurut gue dia lebih ngerti ini ya lebih lebih yes. lebih ngerti ke dalam skema permainan yes. sih. Yes. 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 Beli nasi kok, Michael Carey ya. Yeah. Uh, kalau gue sih nggak akan empat dua tiga satu. Karena menurut gue Inggris yeah. terlalu terlalu konservatif buat main pakai formasi. Buat buat main pakai formasi bagus itu. Oke. Okay. <laughs> Kepenya Johar tetap, Johar, tetap yes. uh, cuman gue akan stick dengan gue coba empat 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 satu satu empat empat satu satu empat empat satu satu di tengah itu di tengah tengahnya uh, Carrick Cleverly Carrick Cleverly, Carrick Cleverly. Mm-hmm. Okay. sama Jack Wilshere Jack Wilshere yes. okay. saya kanan ada Arlena Arlena terus saya uh, lihat kau White mainnya gitu enggak sih kan empat empat satu satu empat empat satu satu I'm sorry ya yeah. si Kalau saya agak white mainnya, ya. Okay, okay. Terus ada si uh, Wayne Rooney. Wayne Rooney. Yeah. Wayne Rooney sebagai oh, satu okay. orang di okay. striker di depannya dari well back striker. Oh, oh well, back. Well, 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 well,
Damn it. Yeah, I think that's my team. Kalau tanya apakah tim akan menang sih enggak juga sih. <laughs> <laughs> Oke, okay, buat the Ligans, uh, we've talked about England and mungkin this is the last time kita bakal nanya juga soal Gareth Lampard udah lewat banget, oke. Okay? And new generation udah datang kan sekarang kan udah yes. Jack Rovell, Phil Jones and Question are, are they a golden generation or not? <laughs> not really. Okay. Not really, but tapi exciting aja you know gitu. I mean, if you root for England berarti lo fans yang paling paling bebel lah. Kan every single time di media selalu bilang kan pasti juara yeah, gitu yeah. kan. Atau abis 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 out tim aja like sepanjang masa gitu kan. So it's like just just It's like it's like the way you tweet, man. Really? Yeah, bipolar. Oh, bipolar oh, really? About, about what? Himself, you know. About what? Oh, he's the best. He's the worst. You don't know this. You're awful. You know this. You're awesome. You know. Yeah, there has to be a middle ground. Oh, okay. That is a, a another another conversation for another day. Yes. Both the thank you for watching. Jangan lupa klik uh, www.bolatotal.com atau follow kita at bolatotal.